Dopo l'incendio, lo stalking, le minacce e gli appostamenti sotto casa. È stato arrestato dai carabinieri di Fenza l'uomo che nella notte fra venerdì e sabato ha piccato un incendio al chiosco di Porta Montanara dopo essere stato protagonista la sera stessa di una colluttazione con il titolare dell'esercizio commerciale e con un altro cliente. L'uomo, originario di Alfonsine ma domiciliato a Fenza, ha messo in atto una condotta sempre più pericolosa collezionando una serie di denunce. Durante il loro primo intervento, a seguito della lite, i carabinieri avevano rinvenuto un coltello a seramanico di proprietà dell'incendiario e lo hanno denunciato per il possesso di una vera e propria arma. A seguito della zuffa, l'uomo è stato denunciato per lesioni. Il titolare del chiosco infatti ne avrà per 30 giorni, l'altro cliente, un 25enne, per 7. Dopo il fermo di venerdì sera, inoltre, il piromene ha accusato le forze dell'ordine di avergli rubato dei soldi, evento in realtà mai accaduto, ed è stato denunciato per calunnia. Tornato in libertà, l'uomo ha quindi incendiato il chiosco, salvo poi accanirsi contro il proprietario del locale. Telefonando ai carabinieri, ha provato con una scusa ad ottenere il numero di telefono del commerciante, ma dopo aver ricevuto un netto rifiuto, è comunque riuscita a risalire al domicilio e al numero di telefono della propria vittima. Sono così iniziate minacce, appostamenti, che hanno portato gli stessi carabinieri ad innalzare il livello di sicurezza nei confronti dell'abitazione dell'esercente tenuta sotto osservazione fino all'arresto del pericoloso individuo domenica pomeriggio in corso Mazzini, sorpreso al volante di un veicolo in stato alterato. Arrestato per l'incendio, l'uomo è quindi stato denunciato anche per gli atti persecutori. Dopo l'episodio incendiario che è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza del chiosco che è andato alle fiamme, questa, questa persona ha attuato una, una forma di ritorsione molto grave nei confronti dei, dei proprietari, insomma del proprietario dell'attività, eh, tant'è che ha cominciato a tutti gli effetti una vera e propria caccia all'uomo in quanto lo riteneva responsabile eh, di averlo denunciato ai carabinieri o comunque eh, voleva mettere in pratica delle minacce eh, proseguendo e rifacendosi all'episodio da cui tutto era scaturito in quanto alla fine si era trattato di un litigio per futili motivi che eh, il piromane aveva ingaggiato con un cliente eh, della piadineria accusando il cliente di uno sguardo di troppo eh, che probabilmente non è mai avvenuto nei confronti della donna che accompagnava eh, l'aggressore. Naturalmente il proprietario del, del chiosco si era intromesso per sedare la lite, quindi aveva cercato di fare da pacere fra i due che erano arrivati anche alle mani e poi si è ritrovato invece in mezzo ad una colluttazione e ha avuto anche la peggio perché ha subito una frattura al braccio con una prognosi di 30 giorni. Eh, arrivati quindi eh, alla, al pomeriggio di domenica, eh, quindi a distanza di poco più di un giorno dall'episodio incendiario, il, il piromane cercava il proprietario del, del chiosco perché si voleva vendicare di lui, l'ha cercato vicino all'abitazione, lo ha contattato telefonicamente, gli ha inviato dei messaggini minatori sul telefono, addirittura con un pennarello è tornato eh, lì al chiosco eh, ancora danneggiato dalle fiamme eh, della notte del 3 e con questo pennarello ha scritto chiaramente gli ha intimato di farsi vivo altrimenti lo avrebbe ucciso. Federico Lega, Perfenza Web TV.